satu Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih anugerahnya hari ini sampai tanggal 22 Juli kita dapat hadir di tempat ini. Mohon maaf ada kemarin kita rencana kami dari satu ya. Karena itu dari uh, sehingga ya, Bapak Ibu, Bapak RT nanti didampingi oleh Bapak Kepala Desa. Ya, kemudian uh, sambutan sedikit ya Pak Agus. Nanti ya. <laughs> ya, baik dan nanti kita akan lanjutkan dengan edukasi ya uh, untuk meningkatkan pengetahuan karena saat ini banyak sekali anak-anak yang mau pamit kota. Oh kurang gizi, ya, jadi <laughs> badannya kurus, pendek gitu ya. Tapi jangan sampai ya kita semuanya cantik-cantik loh. Nah, Ibu-ibu direktur saya juga cantik-cantik, kita semuanya cantik-cantik. Nah, kita semuanya berjuang agar anaknya tidak stunting. Ya, baik, baik bapak ibu, kita berdoa dulu. Ya, saya tidak pimpin, tapi kita berdoanya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Amin. Sebelum lihat burung hingga atas genteng, kata burung bilang punya Pak Bambang. Kata ada ya Pak Bambang. Oh ya, yeah. mari kita risiko terjadi stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Yeah. Saya semalam nggak tidur ya nyusun ini Pak. <laughs> ya baik untuk acara berikutnya uh, sambutan yang pertama dari Bapak uh, yang terhormat Dokter Pujianto untuk menyampaikan. Sepatah dua patah kata atau berkata-kata ya dokter, enggak dokter, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Agus, Kepala Desa Jatiwetan bersama dengan Bapak Sutrisno, Ketua RT 1 RW 2, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian warga RT 1 dan RW 2 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang baik dan sejahtera. Bapak Ibu, pemerintah kita ini yang baru nanti akan ada acara makan bergizi gratis. Ya belum tahu bagaimana bentuknya itu ya. Tapi salah satu upaya itu adalah salah satu upaya sebenarnya untuk menekan stunting ini. Jadi hari ini dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Madirayu akan melaksanakan aksi e, berupa penyuluhan. Jangan sampai ibunya glowing tapi anaknya stunting. Nah, kita harapkan semuanya glowing. Ini merupakan kelanjutan dari aksi di kabupaten di mana di kabupaten juga ada program yang namanya si cantik singkatannya apa mbak si cantik itu hmm. si cantik uh, kolaboratif itu 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 si cantik gitu jadi uh, target stunting itu di bawah 13 persen dan kudus itu 14,7 persen jadi betul ya 14,7 Ya, jadi menurut data statistik masih banyak warga kudus itu yang stunting nah stunting itu apa nanti akan dijelaskan oleh dokter Stefani Pramud ya, apa Pramud ya Pramud Dita Jaya panggilannya Stefani itu ya nah itu supaya pertama kita tahu nah yang kedua setelah tahu tentu ditangani ditanganinya secara bersama-sama mulai dari aparat desa sampai tingkat yang terkecil di RT di Bantu Puskesmas dan Marti Rahayu tentu saja tidak akan berpangku tangan kita akan turut membantu mengatasi masalah kesehatan ini 
nanti hari ini akan selain penyuluhan akan juga dibagikan 50 paket makanan eh 60 paket makanan bergisi disertai sudah termasuk susu UHT jadi tidak perlu menunggu pemerintah yang baru nanti dapat makan bergisi gratis hari ini kita dapatkan tapi kalau ada yang stunting itu akan dapat telur tiap hari sampai tiga bulan nah, wajahnya kok kayak telur Nah, karena dia tinggi kalori, tinggi protein telur itu jadi mudah-mudahan tidak ada yang stunting tapi kalau ada stunting nanti kita akan bersama-sama mengatasinya karena apa? E, pada anak-anak yang stunting itu nanti akan kemungkinan mengalami hambatan dalam peningkatan kecerdasan ataupun dalam nanti bekerja kurang produktif jadi itu menjadi e, sasaran, sasaran kita bersama anak-anak stunting itu untuk kita Uh, atasi bersama-sama insya Allah dengan kerjasama seluruh pihak dari aparat desa dari tenaga kesehatan bersama-sama masalah ini akan bisa kita atasi Bapak Ibu saudara sekalian uh, pada kesempatan yang baik ini nanti Mati Dayu juga akan memberikan bantuan kursi 50-60 kursinya 50 ya karena kemarin itu kok Pak Trisno matur kalau ada kursi bekas ya jangan ya yang yang baik mudah-mudahan fasilitas kursi ini nanti bisa dipakai untuk hal seperti ini mendukung posyandu balita posyandu lansia penyuluhan-penyuluhan kesehatan semuanya nanti bisa dimintakan bantuan Madura Hayu nah termasuk juga ini lapangan badmintonnya tadi saya tanya ini lah ini tangannya siapa supaya bisa di Uh, optimalkan dipakai untuk sarana fasilitas olahraga untuk uh, warga desa RT 1 RT 2 ini saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan, yang terakhir saya ingin menyampaikan perkenalan ya kan kalau oh, tidak oh. kenal tidak Bluetooth mode. sudah nyala lagi. Ya, saya Dr. Pujianto, Direktur Utama Rumah Sakit Madurai, bersama dengan saya ada Dr. Lia Friskasari. Saya mohon bisa berdiri. Nah, beliau adalah Direktur Medik dan Keperawatan. Berikutnya Dr. Yuliana Woro. Beliau Direktur Sumber Daya dan Umum. Yang terakhir, Direktur Keuangan, Ibu Luciana Karyanto. Nah, ini Direkturnya Madirayu, semua tadi berusuhan ke sini. Mereka kesasar nih, gue WC. WC umum. Ya, kesasar sipil. Nah, karena terakhir saya berapa tahun yang lalu ke sini. Jadi, sudah lama tidak berusuhan. Jadi, sekali lagi, eh, kami sangat berterima kasih untuk dukungan dari Pak Agus, Loko Kades, Pak Trisno, Ketua RT yang aktif ya karena e, walaupun kita dekat mungkin kalau tidak dilapori ya kita tidak bisa tahu betul kebutuhan masyarakat yang ada di e, RT 1 RT 2 ini. Mudah-mudahan e, dengan kerjasama yang baik dari semua pihak ini nanti tidak ada, sekali lagi tidak ada anak samping di RT 1 RT 2 khususnya apalagi di desa dan umumnya di desa jadi wetan. Mudah-mudahan kita, kita bersama ini diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa dan sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus uh, menyerah.
wabarakatuh Siap ibu Kita mengasih siap pagi bersama Nabi Yaji Siap pagi Siap pagi Nabi Yaji Siap pagi Nah, apa sih? Alhamdulillah, sekolah untuk beberapa hari ini kita berkesempatan untuk indah saya dapat berkumpul di lapangan bulu tangkis dalam keadaan sholat siap. Dan terima kasih banyak untuk dia menjadi semua bapak-bapak itu itu sholat yang telah hadir untuk melakukan waktunya. Kami ada beberapa tugas terima kasih banyak dari direktur negeri dan semua stafnya. Atas hubungan kami bapak ini, kerjasama dengan bapak ini, sedikit bercerita bu, bisa sama nabi yang baik bu. Asal apa setiap ada apa apa, kami dibantu untuk kesehatan dari bapa kami dan sedikit bapa juga tapi ada kursi dan lain terima kasih banyak. Intinya kami dari desa mengucapkan terima kasih dan terus juga tak bersih. Kami dari desa membangun taman sehat pak di belakang balai pasar batu. Kita sudah bangun di situ bu di taman sehat nanti ada jogging track, ada ada bermain anak-anak. Insya Allah di bulan depan jadi rencana akan digunakan untuk pos yang baru atau pos yang di situ bu. Biar kita tetap tertata dan nanti juga nanti ada lapangan voli dan futsal mini di situ. Kalau nanti tak bersih bu. Tanah ini, tanah ini milik warga pak. Jadi kita belum bisa membangun di sini. Kita belum di sana. Terima kasih banyak yang sudah berbangga. Kita mengajukan bantuan di pak untuk untuk rumputnya pak. Kalau semalam bila kita sudah pasang dari desa, kita tinggal yang untuk rumputnya kita belum ada. Terima kasih untuk bantuan dari Mati Ayu dan di sini saya sampai ibu guru tapi anak stunting. Tapi di desa kami insya Allah. Ibu gemel anak senok lah Tapi ibu gemel Ibu gemel anak senok Dia baru punya siasat semuanya Ya kan terima kasih Kami baru bantuan semakin banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pada Pak Agus Hasil survei status isi Indonesia prevalensi stunting di 2021 menjadi 21 persen, 21,6 persen tahun 2022. Ini bukan sekedar urusan. Sosialisasi ini Mbak, ya. tanggapannya seperti apa Mbak? Iya ini lebih bagus sih, kayak gini kan warga-warganya juga terbantu, apalagi yang mempunyai anak bayi gitu khususnya ya. Bisa lihat berat badannya juga kayak gitu kan bisa ngerti, terus buku ke anaknya juga kayak gimana, kan bisa ngerti gitu ya. Kalau melihat temanya ini Mbak, bagus juga Mbak, kan ee, jangan sampai mama glowing tapi anaknya... Tentang... Iya sih, kalau bisa kayak gitu, anak harus prioritas nomor satu ya. Jangan sampai ntar mau ibunya dulu kayak gitu, tapi anaknya kayak dibiarkan kan ya kasihan ya. Apalagi anaknya kan masih bayi, rata-rata di sini ya, yang terusandu atau apa. Kalau kehidupan sehari-hari jadi ngasih diri, Pak, mungkin seperti apa melihat e, kondisi saat ini, Pak, untuk e, Mahmud-Mahmud yang Mahmud yang punya anak, Pak. Sekarang makin hari sini makin bagus, apalagi dengan adanya internet, gadget, terus kayak Instagram atau apa kan lebih membantu ya adanya. Kayak di IG kan ada yang kayak sosialisasi juga, anak harus gimana, umur anak segini, usia 0 sampai 2 tahun atau usia 0 sampai 1 tahun harus bagaimana, makannya apa gitu kan, kayak gitu kan terbantu kan. Terus minumnya apa juga kayak gitu kan harus terbantu. 